ഹായ് എവർ വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ ആൻഡ് ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് അർദർ ലാഫർ റോബർട്ട് മുണ്ടേൽ എന്നിവർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിയാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് റൊണാൾഡ് റേഗന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാലത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട് ആണ് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സ് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സിന്റെ കീ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വയ ഇൻസെന്റീവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സപ്ലൈ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന്റെ പ്രധാന ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നത് സപ്ലൈ സൈഡ് ആണെന്നാണ് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക് സ്കൂൾസിന്റെ ബിലീഫ് സോ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നു ടാക്സ് കട്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നികുതി കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂട്ടുന്നു അതുവഴി ഔട്ട്പുട്ടും എംപ്ലോയ്മെന്റും കൂട്ടുന്നു ലാഫർ കറു ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടാക്സ് റേറ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ടാക്സ് റേറ്റും ടാക്സ് റവന്യൂയിലെ റിലേഷൻഷിപ്പും കാണിക്കുന്ന ഒരു കറുവാണിത് വളരെ കൂടുതലോ വളരെ കുറവോ ആയ ടാക്സ് റേറ്റ് റവന്യൂ കുറക്കുന്നു എന്ന് ഈ കറവ് കാണിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ തിയറിയുടെ അസംഷൻസ് ആണ് ലോവർ ടാക്സസ് ബൂസ്റ്റ് ലേബർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നികുതി കുറച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാനും വ്യവസായികൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു റെഗുലേഷൻ ഹാമ്പേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ പ്രൊഡക്ഷന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് അധിക നിയമങ്ങൾ ഉൽപാദനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു മാർക്കറ്റ്സ് ആർ എഫിഷ്യൻ വെൻ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആർ റൈറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെന്റീവ്സ് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എഫിഷ്യൻലി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നികുതി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫിഷ്യൻലി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടാക്സ് കട്ട് ടാക്സ് ടു സിമുലേറ്റ് സപ്ലൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് കോപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു ഡീറെഗുലേഷൻ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നിവയിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ലേബർ ലോസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് ഡിലേസ് എന്നിവയെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡീസ് കുറയ്ക്കുന്നതിലാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് സോ അഡീഷണലി ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സിന് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വെൽത്തി ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ബെനിഫിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് റിച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി പോളിസി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് കൈനീഷ്യൻ പോളിസീസിന് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കൂടാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലീഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നൊരു തത്വം ഇത് എടുത്തു കാട്ടുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ റൊണാൾഡ് റേഗനും പിന്നീട് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷും അമേരിക്കയിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സിന്റെ ആധാരമായിട്ടാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത് സോ സിംപ്ലി സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സ് എന്നത് ലോങ് റൺ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഉൽപാദനം നിക്ഷേപം തൊഴില് എന്നിവയിൽ ടാക്സ് ഇൻ ഇൻസെന്റീവ്സ് വഴി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് കൂടാതെ ട്രഡീഷണൽ സൈ കൈനീഷ്യൻ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് പോളിസീസിനെ ഇത് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് തിയറി ആണ് ജോൺ മത്ത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് റോബർട്ട് ലൂക്കസും തോമസ് സെർജൻ്റ് തുടങ്ങിയവരും ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് എക്കണ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പോളിസികളെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കീ ഐഡിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഏജൻസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അവരറിയുന്ന എല്ലാ അവൈലബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ആക്യുറേറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് പോളിസീസ് ഹാസ് നോ റിയൽ എഫക്ട്സ് ഓൺ
only unexpected policy changes can influence real output unexpected policy changes in maatramana short run il output neyum employment neyum influence cheyanayittu sadhikkunnathu so ini nammal nokkunnathu assumptions aanu first assumption agents are forward looking and rational ellarum logical thinkers aanannu economic decisions il uncertainty handle cheyanum best availability data use cheyanum kayivullavar aanannu aanu ee oru school vishwasikkunnathu market are efficient market il ella available informations um swabhavigamayittu reflect cheyunu no systematic forecast errors agents do not make the same mistake repeatedly avare mistakes random aagamengilum predictable alla adutha nammal nokkunnathu idinde policy implications aanu first implication systematic monetary or fiscal policies are ineffective such a regular increase in money supply or tax adjustment ineffective aanu kaaranam public already expect it and adjust their behavior policy credibility and transparency matter only unexpected policies that is policy surprise can change real variables in short run preference for rule based over discretionary policy rule based policy edakkana monetary policy rules like tailor rules aanu rational expectation theory ide pradhana preference so additionally lucas um sargent thodangiyavar ee oru theory macroeconomics analysis analysis il vyapakamayittu upayogichu traditional policy evaluation method rational agents inde expectations manasilakkunnathil parajayapettu so central bank inflation theyum output theyum adisthanamaakki interest rate kal adjust cheyunu ennu ee oru theory parayunu dseg that is dynamic stochastic general equilibrium models central bank um policy analysis ilum use cheyunu so simply rational expectation theory prakaram economy il aalukal rational aayittu act cheyunu so systematic policies in the short run impact vanish aagunu only unexpected shocks allengil policies influence aanu macroeconomic variables ne affect cheynadu adu kondu thanne macroeconomics ile policy makers discretionary policies olivaakitte rule based framework pindudarunu അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഗ്രിഗറി മാൻകീവ് ഡേവിഡ് റോമർ സ്റ്റാൻലി ഫിഷർ എന്നിവരാണ് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ വക്താക്കൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി രൂപം കൊണ്ടത് കൈനീഷ്യൻ സ്കൂൾസിനെ ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽസിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടാട്ടാണ് ഈയൊരു കൈനീഷ്യൻ ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക് സ്കൂൾസ് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇതിൻ്റെ കീ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് വിത്ത് സ്റ്റിക്കി പ്രൈസസ് ആൻഡ് വേജസ് എക്കണോമിക് ഏജൻസ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റിക്കി പ്രൈസസും വേജസും മൂലം ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എക്കണോമി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോഴ്സസ് പ്രൈസ് ഓർ വേജ് റിജിഡിറ്റി ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫേംസിന് പ്രൈസും വേജസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഷോർട്ട് റൺ മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി എക്കണോമി എഫക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അസംഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്റ്റിക്കി പ്രൈസസ് ഓർ വേജസ് മെനു കോസ്റ്റ് എന്താണ് മെനു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാറ്റാനുള്ള കോസ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് അതായത് നിശ്ചിത കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ശമ്പള കരാർ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസും വേജസും ഉടനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റാഷണൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ 
പ്രൊഡക്ഷൻ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേംസിന് പ്രൈസ് സെറ്റിംഗ്സ് പവർ ഉണ്ട് സോ അവർ പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോളിസി ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോളിസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് ഇത് രണ്ടും റിസിഷനിൽ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് കമ്പെയിൻസ് മൈക്രോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻസ് മൈക്രോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് വിത്ത് കൈനീഷ്യൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർജറ്റിംഗ് ആർ കി സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആവശ്യമാണ് എന്തിനാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് റെപ്യൂട്ടേഷൻ വേണം ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർജറ്റിംഗ് അതായത് മോണിറ്ററി പോളിസിക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻഫ്ലേഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി നൽകുന്നു സോ അഡീഷണലി ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽസിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കും റിയലിസ്റ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ തിയറി പറയുന്നുണ്ട് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിക്കി ബിഹേവിയറിൻ്റെ ലോജിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഡി എസ് ജി ഇ മോഡൽസ് അതായത് ഡൈനാമിക് സ്റ്റൊക്കാസ്റ്റിക് ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയ മോഡൽസിൻ്റെ ബേസ് തോട്ടെന്നത് ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ തിയറിയാണ് ട്രൈലർ ടൈലർ റൂൾസ് പോലുള്ള മോണിറ്ററി റൂൾസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ക്രൈസിസ് പോലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഡിസ്ക്രീഷൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് സോ സിംപ്ലി റിസിഷനിൽ സർക്കാർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂട്ടുന്നത് വഴി അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കൂട്ടാൻ കഴിയും എന്നാലും പ്രൈസും വേജസും സ്റ്റിക്കി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാനും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കുറക്കാനും ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ തോട്ടിൻ്റെ കോർ ഐഡിയ അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്കൂൾസ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ അലസീന പെൻസൺ ടാബിസെല്ലി എന്നിവർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ കീ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസി മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസി എന്നത് റിയൽ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സും പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്സും ഉപയോഗിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ് മേ ആക്ട് ഇൻ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബിഫോർ ഇലക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഇലക്ഷൻ ടൈമിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പോളിസീസ് ചേഞ്ചസ് നടത്തുന്നു അതിനുദാഹരണമാണ് എക്സ്പാൻഷനറി ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് യൂസ് ചെയ്ത് പോപ്പുലാരിറ്റി നേടുന്നത് ടൈം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പോളിസീസ് That is optimal in the wrong, long run may not be followed. Long run ili optimal aya policies, short run ili policies nimittam follow chayye padaadhe pohundu. Aduttu namal nohkunna dhidhende key assumptions aana. Politicians are rational but self-interested. Politicians in the rational thinkers aana. Ennal avarade self-interested aana gade yinu. Voters have limited information. Voters in a complete information illa. Avar is short run outcomes in a base edit taana address e inadu. Institutions shapes outcomes. Institutions e adhikki aana central bank, parliament, vela policies in a shape e inundu. Oro institutions um, rules um, structures um use edu policy makers in a influence e jayinu. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നീഡ് ഫോർ റൂൾസ് ടു കൺസ്ട്രെയിൻ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് റൂൾസ് ബേസ്ഡ് പോളിസി മേക്കിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് നൽകുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ബയാസും ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റിക്കും കാരണമാകുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് റെഡ്യൂസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബയാസ് ഇൻ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സിന് മോണിറ്ററി പോളിസിക്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂട്ടുന്നു ഗ്രേറ്റർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ഔട്ട്കംസ് 
ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ബെറ്റർ എക്കണോമിക് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെഗ് റെഗുലർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആക്ട് സോ അഡീഷണലി ഈ സ്കൂൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ ബയാസ് ദാറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് പോപ്പുലാരിറ്റി നേടാനായിട്ട് മണി സപ്ലൈ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ലോങ് റണ്ണിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നു അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ബയാസ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് വോട്ടർ വോട്ടർ ബാങ്ക് പൊളിറ്റിക്സിനായിട്ട് വോട്ടർ ബാങ്ക് പൊളിറ്റിക്സിനായിട്ട് വെൽഫെയർ സ്പെൻഡിങ് കൂട്ടുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എലക്ഷൻ ടൈമിൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കണോമിക് ബൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ ബയാസ് ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഇവയെല്ലാം മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്കൂളിൽ കൂടാതെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർജറ്റിംഗ് ഫിസിക്കൽ റൂൾസും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മോണിറ്ററി പോളിസി അതോറിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിഫോംസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിയുടെ ഭാഗമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക് പോളിസീസും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഏരിയയാണിത് സോ സിംപ്ലി ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക് പോളിസിയെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എപ്പോഴും ലോങ് റൺ ഒപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും അവരുടേത് വോട്ട് നേടാനുള്ള ഷോർട്ട് ടേം സ്ട്രാറ്റജീസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളിസി ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂടാതെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും കുറയുന്നു ഇതിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇതെല്ലാം ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് സ്കൂൾസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സപ്ലൈ സൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ന്യൂ കൈനീഷ്യൻ മോഡൽ ആൻഡ് ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് സ്കൂൾസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക